కెరీర్ పోస్ టుడే వి విల్ సీ అబౌట్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ పార్ట్ త్రీ అనమాట ఇది థర్డ్ వీడియో ఆఫ్టర్ టూ టూ అదర్ వీడియోస్ అనమాట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ ఫర్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ జీడిఎస్ టు ఎంటీఎస్ పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ పిఏ ఎగ్జామినేషన్స్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ మీద ఆల్రెడీ టూ వీడియోస్ చేస్తున్నామండి ఇది థర్డ్ వీడియో మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో మీరు కనుక చూడకపోతే కనుక చూడండి ఇందులో మనకు తెలుసు సిలబస్లో సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ టూ మార్క్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అనేటువంటివి మీకు పోస్ట్ మెనిక్ కానీ ఎంటీఎస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉంటుంది డెఫినేషన్స్ రూల్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏ అనమాట ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అలాగే ఈ డ్యూ బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ మిస్టర్ బ్యాట్ అనే కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నైదర్ ఎ డ్యూ బ్యాగ్ నార్ ఎ అన్యూజువల్ బ్యాగ్ రూల్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ సెవెన్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ క్యాంప్ బ్యాగ్ ఇన్స్యూడ్ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ టైం స్టార్ట్స్ నో డ్యూ బ్యాగ్ కాదు అన్యూజువల్ బ్యాగ్ కాదు అనమాట ఏంటది ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్షూర్డ్ బ్యాగ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ డ్యూ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ క్యాంప్ బ్యాగ్ ఇన్షూర్డ్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఏంటండి అది ఇందులో డ్యూ బ్యాగ్ అని ఏంటది ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అనమాట మిస్టర్ బ్యాట్లో మనకి టీ అనేది ఒక్కటి మాత్రమే ఉంది మిగతా అన్నీ కూడా అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డ్యూ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అకౌంట్ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ బీఓ బ్యాగ్ టైమ్ స్టాండ్స్ ఈ డ్యూ బ్యాగ్ కాదా అనే దాని మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే వస్తుందండి మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ద ఆన్సర్ ఈజ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ అనమాట డ్యూ బ్యాగ్ కాదు దాంట్లో మిస్టర్ బ్యాట్లో మీకు స్పెషల్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఉండదు మిస్టర్ బ్యాట్లో టి వచ్చింది ఏ వచ్చింది బి వచ్చింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద డ్యూ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ అకౌంట్ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో డ్యూ బ్యాగ్ ఏదంటున్నారు రూల్ థర్టీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ద ఆన్సర్ ఈజ్ అకౌంట్ బ్యాగ్ అనమాట ఇందులో కూడా మిస్టర్ బ్యాట్లో నుంచి చూస్తే కనుక బిఏ టిఏ ఉంది కదా అక్కడ అకౌంట్ బ్యాగ్ అనమాట మిగతా అన్నీ కూడా లేదు Which of the following is an unusual bag? Insured bag, account bag, transit bag, packet bag. Time starts now. Try to post in the answers com- comments in the answer section. The answer is a packet bag. Insured bag. Undi. Insured bag is not unusual. Gaadi, usual is not unusual. Account bag is transit bag. BAT is not unusual. Packet bag is not unusual. Answer is packet bag. <coughs> సారీ ఏ ఇన్షూర్డ్ బ్యాగ్ ఈజ్ డ్యూ బ్యాగ్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్ నైదర్ డ్యూ నార్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్ ఎయిదర్ డ్యూ బ్యాగ్ ఆర్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఇది ఆన్సర్ ఏంటండి నైదర్ డ్యూ నార్ అన్యూజువల్ అనమాట ఓకే ఎయిదర్ అంటే కనుక అన్నిట్లో ఒకటి అని అర్థం నైదర్ అంటే ఏది కాదని అర్థం రూల్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఏ పార్సల్ బ్యాగ్ కంటైన్స్ ఆర్డినరీ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ బీపీ పార్సల్స్ ఇన్సూడ్ బ్యాగ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ స్టార్ట్స్ పార్సల్ బ్యాగ్లు ఏముంటాయండి రూల్ థర్టీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట పార్సల్ బ్యాగ్లో మీకు ఆర్డినరీ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ ఉంటాయి బీపీ పార్సల్స్ ఉంటాయి ఇన్సూడ్ బ్యాగ్ కూడా ఈ పార్సల్ బ్యాగ్లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ రూల్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ పార్సల్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ విచ్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు గివ్ కవర్ టు ద ఇన్సూడ్ పార్సల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్సూడ్ వీపీ పార్సల్స్ ఆల్సో సో హ్యాస్ టు అఫోర్డ్ దమ్ గ్రేటర్ సెక్యూరిటీ పార్సల్ బ్యాగ్ ఇన్సూడ్ బ్యాగ్ ట్రిపుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఇన్సూర్ పార్సల్స్కి కవర్ కింద గ్రేటర్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వటం కోసము దేన్ని వాడతారు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్సూడ్ బ్యాగ్ వాడతారు అనమాట ఇన్సూడ్ పార్సల్స్ని ఒక బ్యాగ్ కడతారు దానికి ఇన్సూడ్ బ్యాగ్ అనమాట ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి రూల్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇన్సూడ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ కరెక్ట్ they are not due bags they are not unusual bags they do not contain any list of their contents all of these are correct the time starts now in the word lo edi correct anadutunaru important question and edi the answer is all of these are correct anamata rule 31 of volume 5 ee bi due kaadu unusual kaadu alage they do not contain any list of their contents list kuda undad anamata okay next question which of the following
Insured bag is dispatched loose. Insured bags are always enclosed in parcel bag when prescribed. Insured bags are always enclosed in mail bag when parcel bag is not prescribed. Incorrect area on the answer is uh, insured bag is dispatched loose and tenaru atla loose the pump in certain matter at the inkoka bag look at the pump in certain zero to the matter generally insured bag and it went to the list lay than in the car chadanga the maraca star and taken ordinary parcel list lone insured bag someone in china mevara on type alagi parcel bag look at the other okay alagi bags always enclosed in a mail bag when parcel bag is not prescribed and matter mail bag లో కడతారన్నమాట పార్సిల్ బ్యాగ్ ఉంటే పార్సిల్ బ్యాగ్ లో ఇన్సూర్ బ్యాగ్ కడతారు పార్సిల్ బ్యాగ్ కనుక ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఇన్సూర్ బ్యాగ్ ని మెయిల్ బ్యాగ్ లో కడతారన్నమాట మీకు ఇక్కడ ఒక మెయిన్ ఇందాక నుంచి నిన్న వీడియోలో గాని మొన్న గాని మనం చదువుకున్నాం ఏంటది అంటే ఇన్సూర్ బ్యాగ్ ఇస్ నైదర్ ఈ బ్యాగ్ కాదు డ్యూ బ్యాగ్ కాదు అన్యూజువల్ బ్యాగ్ కాదు అని ఎందుకంటే కనుక దానికి అసలు లిస్ట్ ఏ ఉండదు అన్నమాట మనకి ఇక్కడ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటివి పార్సల్ లిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి పంపిస్తారు తప్ప ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్కి సపరేట్గా లిస్ట్ అనేటువంటిది ఉండదు అందుకని అది ఎన్యూజువల్ కాదు అలాగే డ్యూ బ్యాగ్ కాదు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ లార్జ్ పార్సల్ షార్టింగ్ ఆఫీసెస్ వన్ ఇన్సూర్డ్ పార్సల్స్ ఆర్ ప్రెస్ క్లోజ్డ్ సపరేట్లీ వాట్ షుడ్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్సూరింగ్ సెక్యూరిటీ సింగిల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ బ్లూ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ డబుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ ట్రిపుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఇన్సూర్డ్ పార్సల్ బ్యాగ్స్ కట్టినప్పుడు క్లోజ్డ్ సపరేట్గా చేసినప్పుడు వాటికి సెక్యూరిటీ అదనపు సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం కోసం ఏం చేయాలి డబుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది వాడతారన్నమాట రూల్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ అండ్ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఎ పార్సల్ బ్యాగ్ ఓన్లీ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఎ మెయిల్ బ్యాగ్ ఓన్లీ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ ఇన్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఆర్ మెయిల్ బ్యాగ్ డిస్పాచ్ లూజ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో The answer is uh, either in parcel bag or mail bag. Mail bag is going to be prescribed by parcel bag. Parcel bag is going to be prescribed by parcel bag. If you are prescribed by parcel bag, you are prescribed by parcel bag. Mail bag is going to be prescribed. Bags returned empty to UBO, DBO, CBO, post office or sacks containing such bags are treated as district bags, special bags, packet bags, unit bags. Time starts now. Kali bag is going to be యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీసు డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీసు సెన్ సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీసు పోస్ట్ ఆఫీసు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడ నుంచి వచ్చే బ్యాగ్ ఖాళీ బ్యాగ్ని ఓ బ్యాగ్ కింద కడతారు దాని ఏమంటారు ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ అనమాట శాక్ బ్యాగ్ అన్న అంటారు ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అంటారు ఎంటీ బ్యాగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్ విచ్ బ్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్క్లోజ్ సెవరల్ బ్యాగ్స్ సెంట్ టు ద సేమ్ ఆఫీస్ ఆర్ సెక్షన్ దేర్ బై అఫోర్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు దెమ్ అండ్ సెక్యూరింగ్ ద డిస్పోజల్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ బ్యాగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సెవరల్స్ Rule 32, 33 of volume 5. Transit bags, special bags, packet bags, unit bags. Time starts now. One section of the bag, 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 one section of the bag. So, what is the name? ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటారు మనకు తెలుసు కదా అన్ని బ్యాగులని కలిపి ఒక ట్రాన్సి ఒక బ్యాగ్లో కడతారు దాన్ని ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటారు అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ని తగ్గిస్తుంది which bags are ordinarily dispatched and closed in an account bag registered bag or branch office bags transit bags special bags packet bags cash bags generally ga registered bag account bag lo gaani registered bag lo gaani branch office bag lo ye bag padtaru the answer is cash bags anamata rule 36 of volume 5 next question what bag is used to enclose correspondence of higher officers of the government mentioned in post office gate part 1 as entitled to privilege and the correspondence of director general of post uh, when on tour transit bags special bags correspondence bags tour bags rule 37 of volume 5 nunchi odam jarigindi the answer is uh, special bags anamata ఎవరైతే హైయర్ ఆఫీసర్స్ కానీ డీజీ పోస్ట్ ఇట్లాంటి పెద్ద ఆఫీసర్స్ టూర్లో ఉన్నప్పుడు ఏం కడతారు స్పెషల్ బ్యాగ్ అనమాట ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇట్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కట్టేది స్పెషల్ బ్యాగ్స్ అనమాట డిగ్నటరీస్ అండ్ డీజీ పోస్ ఆ డీజీ పోస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి అది విచ్ బ్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్క్లోజ్ ద ఆఫీస్ ఫైల్స్ అండ్ అదర్ ఆఫ్ అఫీషియల్ పేపర్స్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద సెక్రటరీ ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ మెన్షన్ ఇన్ క్లాస్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆఫ్ పిఓ గైడ్ పార్ట్ వన్ ఫర్ హైయర్ ఆఫీసర్ ఇన్ క్యాంప్ అండ్ వైస్ వర్సా ఫైల్ బ్యాగ్స్ క్యాంప్ బ్యాగ్స్ కరస్పాండెన్స్ బ్యాగ్స్ టూర్ బ్యాగ్స్ 
ఇన్ స్టార్ట్స్ నో హైర్ ఆఫీసర్కి వెళ్తే ఆఫీస్ ఫైల్స్ పంపిస్తే దాన్ని ఏమంటారు అఫీషియల్ పేపర్స్ ఉంటే కాయింప బ్యాగ్స్ అంటారు అనమాట రూల్ థర్టీ సెవెన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట మన పిఓ గైడ్ అన్న కూడా ఇక్కడ మాట్లాడతారు రైల్వే స్టేషన్ వేర్ ద బీట్స్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ జాయిన్ అండ్ వేర్ ద మెయిల్స్ బ్రాట్ బై వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు అదర్ ఇస్ కాల్డ్ జాయినింగ్ స్టేషన్ బీట్ స్టేషన్ చేంజింగ్ స్టేషన్ టూర్ స్టేషన్ టైం స్టార్ట్స్ నో రూల్ ఫార్టీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ రెండు బీట్స్ టూ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ దగ్గర జాయిన్ అయితే కనుక అప్పుడు మెయిల్స్ ఒక దాంట్లో ఇంచి ఇంకొక దానికి ఇస్తారనమాట అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు చేంజింగ్ స్టేషన్ అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుచ్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్ ఇన్ ఇమీడియట్ కనెక్షన్ విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ హుచ్ అనదర్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్స్ జాయినింగ్ సెక్షన్ కనెక్టింగ్ సెక్షన్ చేంజింగ్ సెక్షన్ ఇమీడియట్ సెక్షన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ స్టార్ట్స్ నో స్టేషన్ వచ్చేసరికి చేంజింగ్ స్టేషన్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెక్షన్ వచ్చేసరికి అది కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అనమాట ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతుంటుంది ఇందాకడ వచ్చేసరికి స్టేషన్ ఓకే ఇది సెక్షన్ అనమాట ఒక ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటే కనుక ఒక ఒకళ్ళు అయిన ఒక విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ అనదర్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ అంటే కనుక ఆ రెండు కనుక కనెక్షన్ ఉంటే కనుక ఒకళ్ళు అయిన తర్వాత ఇంకోటి వస్తే ఆ కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విజయవాడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళాలి మధ్యలో విజయవాడ నుంచి చెన్నైకి డైరెక్ట్గా సెక్షన్ లేదు మధ్యలో ఎక్కడ ఒక నెల్లూరులో ఉందనుకుందాం విజయవాడ నుంచి నెల్లూరుకి ఒక సెక్షను అంటే ఒక ట్రైను అలాగే నెల్లూరు నుంచి చెన్నైకి ఒక ట్రైన్ ఉందనుకుందాం కాసేపు అప్పుడు ఈ దీన్ని ఈ రెండోసారి ఉండేటువంటి నెల్లూరు నుంచి విజయవాడ నెల్లూరు నుంచి చెన్నై వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్ని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ సెక్షన్ అనమాట అంటే ఈ దీని ద్వారా వెళ్ళిన మెయిలు అక్కడ ఆగిపోకుండా నెక్స్ట్కి ఇంకా పైకి వెళ్ళడానికి ఉండేటువంటి కనెక్షన్ ఉండేటువంటి సెక్షన్ని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ హౌసెస్ ఆర్ రూమ్స్ ప్రొవైడెడ్ ఎట్ టెర్మినల్ ఆర్ చేంజింగ్ స్టేషన్స్ ఫర్ ద అకామిడేషన్ ఆఫ్ మెయిల్ ఏజెంట్స్ మెయిల్ గార్డ్స్ అండ్ మెయిల్ ప్యూ వ్యాన్ ప్యూన్స్ ఆర్ అబ్జల్యూట్లీ నెససరీ వేర్ అబ్జల్యూట్లీ నెసరీ జాయినింగ్ హౌస్ కనెక్టింగ్ హౌస్ చేంజింగ్ హౌస్ రెస్ట్ హౌస్ టైం స్టార్ట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ స్టేషన్ విజయవాడ నుంచి చెన్నై వెళ్తున్నారు అనుకోండి మరి అక్కడ చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు నెక్స్ట్ ట్రైన్ మళ్ళీ ఎప్పుడో సాయంత్రం ఎప్పుడో ఉంటుంది అప్పటిదాకా ఎక్కడ ఉండాలి అంటే కనుక రెస్ట్ హౌస్ అనేటువంటి ఉంటుంది మెయిల్ ఏజెంట్స్ మెయిల్ గార్డ్స్ అక్కడ ఉంటారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ త్రీ రూల్ ఫార్టీ త్రీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ అనమాట వెన్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ ఎ డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ విచ్ ఫెసిలిటీ అవాయిడ్స్ అన్నెసరీ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ బై ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్స్ జాయినింగ్ టీబీ ఫెసిలిటీ కనెక్టింగ్ టీబీ ఫెసిలిటీ చేంజింగ్ టీబీ ఫెసిలిటీ కేజ్ టీబీ ఫెసిలిటీ ఒక చాలా బ్యాగ్స్ విజయవాడ చెన్నై నుంచి హౌరా వెళ్తుంది చెన్నై నుంచి హౌరా అంటే విజయవాడ విశాఖపట్నం అట్లా హౌరా వైపు వెళ్తుంది అనమాట అలా వెళ్తున్నప్పుడు చెన్నై నుంచి లాట్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఒక డిస్టెంట్ ప్లేస్కి అంటే చెన్నై నుంచి హౌరా అంటే చాలా దూరం కదా అక్కడ ఉచ్చి ఫెసిలిటీ అవాయిడ్స్ అన్నెసరీ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ బై ద ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్స్ ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్స్ అంటే మధ్యలో విజయవాడ కానీ విశాఖపట్నంలో కానీ ఆ బ్యాగుల్ని ఎడపడ వేశారనుకోండి ఫస్ట్లో మూలగా వెనకాల చివరిగా వేస్తే అవి లాస్ట్గా డిస్పోజ్ అవుతాయి కాబట్టి లాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా మధ్య మధ్యలో సరిగ్గా వేయలేదనుకోండి అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారనమాట ఒక కేజ్ టీబీ ఫెసిలిటీ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అది ఏంటంటే ఒక కేజ్ అనమాట అంటే ఒక డోర్ ఉంటుంది దానికి చివరిగా మన సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ చివరిగా అక్కడ ఒక ఎన్ప చట్టంలాగా పెట్టి అక్కడ ఒక డోర్ పెడతారనమాట అందులో ఈ యొక్క హౌరా బ్యాగ్ హౌరాకు సంబంధించినటువంటి బ్యాగ్స్ అన్నీ చెన్నై వాళ్ళు అక్కడ లోడ్ చేస్తారు దానికి ఒక తాళం ఉంటుంది ఆ తాళం కూడా ఒకటి ఎండ్ పాయింట్లో ఉంటుంది ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే హౌరా ఉంటుందో అక్కడ ఒక తాళం ఉంటుంది వీళ్ళ దగ్గర ఒక తాళం ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేస్తారనమాట ఈ తాళం వేసేసి సీల్ కవర్లో పంపిస్తారు అక్కడ మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తారనమాట ఈ మధ్యలో ఈ యొక్క విశాఖపట్నం కానీ విజయవాడ వాళ్ళు కానీ వాటిని ముట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి వెళ్తుంది
what is the packet containing newspapers intended for sale by a news agent recognized as such and marked for a delivery from the rms van at the railway station to which it is addressed called press packet news packet rms packet marked packet న్యూస్ పేపర్స్ సేల్ కోసము న్యూస్ ఏజెంట్స్ కనుక రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి ఏజెంట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు డెలివరీ కోసం ఆర్ఎంఎస్ వ్యాన్ ద్వారా పంపిస్తే వాటిని ఏమంటారండి ప్రెస్ ప్యాకెట్ అంటారు రూల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది డాక్యుమెంట్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ బై సెట్ ఆఫ్ ఎస్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అండ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ఇట్ వైల్ ఇట్ ఎట్ వర్క్ ఆర్ కాల్డ్ డాక్యుమెంట్ పేపర్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పేపర్స్ ఆర్ఎంఎస్ పేపర్స్ వర్క్ పేపర్స్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో రూల్ ఫార్టీ నైన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ వచ్చినవి డిస్పాచ్ చేసినవి ఒక ట్రాన్స్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్లో కానీ మెయిల్ ఆఫీస్లో కానీ వాటి యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్లు డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు పనిచేసేటప్పుడు వాడే వాటిని ఏమంటారు వర్క్ పేపర్స్ అనమాట ఆర్ఎంఎస్లో ఈ పదం ఎక్కువ వాడతారు అంటే వాళ్ళు రీస్ట్ లిస్టులు మెయిల్ లిస్టులు పార్సల్ లిస్టులు అబ్స్ట్రాక్ట్లు డాక్యుమెంట్స్ ఇంకేమున్నా కానీ అవన్నీ కూడా వర్క్ పేపర్స్ అంటారు అనమాట రూల్ ఫార్టీ నైన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ విచ్ డాక్యుమెంట్ షోస్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ టు బి రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ బై మెయిల్ ఆఫీస్ ఆర్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ సార్టింగ్ లిస్ట్ డ్యూమెయిల్ సార్ట్ డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ బ్యాగ్ బ్యాలెన్స్ లిస్ట్ గైడెన్స్ బుక్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో విచ్ డాక్యుమెంట్ ఏది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఎన్ని వెళ్తాయి అనేటువంటిది ఒక మెయిల్ ఆఫీస్ కానీ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ కానీ ఎందులో చెప్పబడి ఉంటుంది డ్యూమెయిల్ లిస్ట్ డిఎంఎల్ అంటారు Rule 52A of Volume 5. Next question. The sorting list will show for what offices, mail offices, registered bags are to be made up. To what offices, parcel mail articles uh, are to be sent direct and the manner in which they must be dispatched. In what cases, mail lists are to be dispatched and received with loose bags. A. 1 only correct. B. 1 and 2 correct. C. 1, 2, 3 correct. D. 1. వన్ అండ్ త్రీ ఆర్ ఓన్లీ కరెక్ట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో షార్టింగ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఏ ఆఫీసులకి మెయిల్ లిస్టులు రిజిస్టర్ లిస్టులు అనేటువంటిది బ్యాగులు కట్టాలో అనేది చూపిస్తుంది అలాగే విచ్ ఆఫీసెస్ పార్సల్ మెయిల్ ఆర్టికల్స్ మే బీ సెంట్ డైరెక్ట్ అండ్ మ్యానర్ ఇన్ విచ్ దే మస్ట్ బి డిస్పోజ్ పార్సల్ మెయిల్ దేనికి పంపించాలి వాటిని ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలని చెప్తారు ఇన్ విచ్ కేసెస్ మెయిల్ లిస్ట్ ఆర్ టు బి డిస్పాచ్డ్ అండ్ రిసీవ్డ్ విత్ లూజ్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది ఇది కాదనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిస్ సెంట్ అండ్ మిస్ డైరెక్టెడ్ కనుక చూస్తే కనుక ఈ మిస్ సెంట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అన్ ఆర్టికల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎర్రోనెస్లీ ఫార్వర్డెడ్ బై అర్ ఆఫీస్ టు అనదర్ ఆఫీస్ అదర్ దాన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఆర్ బై ద రూట్ అదర్ దాన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ వన్ అంటే ఒక మిస్ సెంట్ అంటే జనరల్గా మనకు తెలుసు కదండి ఇక్కడ ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళాలి దాన్ని అక్కడ రాంగ్ ఊరికి పంపించేసారనుకోండి షార్టింగ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని మిస్ సెంట్ అంటారు లేదా ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూట్గా ఇలా ఫ్లైట్కి పంపించాలి అలా కాకుండా వేరే ద్వారా పంపించడం కానీ ఏదైనా కానీ దాన్ని మిస్ సెంట్ అంటారు అనమాట మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటే ఈజ్ అ వెర్నాకులర్ ఆర్టికల్ ఆన్ విచ్ ద ఇన్కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై ద ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ మనకి ఇది మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటే కనుక వెర్నాకులర్ ఆర్టికల్ అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ తోటి ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ని డెస్టినేషన్ ఇన్కరెక్ట్ డెస్టినేషన్కి పంపిస్తారు ఏదైనా ఫైనల్గా మిస్ డైరెక్టెడ్ అండ్ మిస్ సెంట్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాల్సిందే కానీ రీజన్ వేరు అనమాట మిస్ సెంట్ అనేటువంటిది షార్టింగ్లో చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ కానీ మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటే కనుక అది షార్టింగ్లో మిస్టేక్ కాదనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది కేజ్రీవాలు ఏదో గురగాం ఢిల్లీ పక్కన ఉంది దాన్ని ఏం చేస్తారనమాట వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ కేజ్రీవాలు ఢిల్లీ పక్కన తెలుగులో రాస్తే ఢిల్లీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా అర్థం కాదు కాబట్టి ఏం చేస్తారనమాట దీన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంటర్కి కానీ పంపిస్తారు లేకపోతే వాళ్ళే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు తెలుగులో తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇక్కడ అడ్రస్ రాశారు చూడండి పక్కన గురుగ్రామం అని ఉన్నది పోయింది ఇక్కడ ఢిల్లీ వచ్చింది దాన్ని ఇంగ్లీష్కి ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా విజయవాడ గుడివేడ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమో గుర్ గురుగాం అనేది పిన్ కోడ్ వేరు ఇక్కడ ఢిల్లీ వేరు వచ్చింది అనమాట అప్పుడు అంటే రాంగ్ డెస్టినేషన్ని తర్జుమా చేసేటప్పుడు తప్పు జరిగితే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అది అది గురుగాం వెళ్ళిపో గురుగాం వెళ్లాల్సింది ఢిల్లీ వెళ్తుంది లేకపోతే ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సింది గురుగాం వెళ్తుంది అనమాట
వాళ్ళు ఎలా పంపించారు అనేటువంటిది ఎన్నింటికి వచ్చింది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డేట్ స్టాంప్ వేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇది ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూట్ కూడా చెప్తారు అది ఆ రూట్ ప్రకారం వెళ్ళాలన్నమాట ఓకేనండి ఇది స్టేషన్ బండిల్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు రైల్ కార్డ్ షుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఈ స్టేషన్ బండిల్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ రూల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ద ట్రైల్ కార్డ్ షుడ్ బి ఫార్వర్డెడ్ బై ద ఆ రూట్ ఇఫ్ ఎనీ మార్క్డ్ దేర్ ఇన్ అండ్ షుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎనీ షార్టింగ్ బండిల్ స్టేషన్ బండిల్ టెరిటోరియల్ బండిల్ నన్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ట్రైల్ కార్డ్ని మనము దేంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు స్టేషన్ బండిల్లో చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు స్టేషన్ బండిల్లో ట్రైల్ కార్డ్ని అంటే కదా స్టేషన్ బండిలో చేస్తే ఏమవుద్దండి అది బండిలో ఇరుక్కుపోతుంది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ వెళ్లాల్సింది అక్కడ వాళ్ళ యొక్క డేట్ స్టాంపులు వాళ్ళ పేర్లు అన్నీ రాయాల్సింది అది సరిగ్గా వెళ్తుందా లేదా కనుక్కునే పర్పస్ డిఫీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనండి అందుకని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు ఉచ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫర్ ఆల్ సబ్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్ అండ్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆఫీసెస్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ అకౌంట్స్ రీజనల్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ సర్కిల్ ఆఫీస్ డివిజనల్ ఆఫీస్ టైమ్ స్టార్ట్స్లో ఇది మెయిన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అకౌంట్ అన్ని సబ్ ఆఫీసులు సబ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసులు ఉంటాయి అంటే దాని కింద ఏంటది అది హెడ్ ఆఫీస్ అనమాట రూల్ ఫైవ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ సబ్ ఆఫీస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ఎ టౌన్ ఆర్ ఇట్ సబ్స్ వేర్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ కాల్డ్ టౌన్ సబ్ ఆఫీస్ టౌన్ హెడ్ ఆఫీస్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ టర్మ్ సబ్ ఆఫీస్ టైమ్ స్టార్ట్స్లో ఒక సబ్ ఆఫీస్ ఉంది దాని టౌన్లో సబ్ ఆఫీస్లో ఉంది హెచ్ఓ కూడా ఉందంట ఆ ప్లేస్లో టౌన్ సబ్ ఆఫీస్ అంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ టు అండ్ ఇన్ అకౌంట్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్స్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ సబ్ ఆఫీస్ ఎవరు టైమ్ స్టార్ట్స్లో హెడ్ ఆఫీస్కి కింద ఏముంటుంది సబార్డినేట్ ఆఫీస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సబ్ ఆఫీస్ అనమాట రూల్ సెవెన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ what is the post office of lower status than sub office and that is in account with the head or sub office and its monetary transactions are incorporated in the accounts of the letter of fees edandi sub office kanna chinna de enti automatic branch office anamata rule 8 of volume 5 next question a branch office situated in a town or its suburbs where there is also a head office is termed as town branch office transit office town head office town sub office a branch office ఎక్కడైతే ట టౌన్లో కానీ సబర్బ్స్లో కానీ ఉంటే కనుక హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్న ఏరియాలోనే దాన్ని టౌన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటారు రూల్ ఎయిట్ టూ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఏ బ్యాగ్ కంటైనింగ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ లెటర్ మెయిల్ లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ బుక్ అండ్ ప్యాటర్న్ ప్యాకెట్స్ అండ్ ఆల్సో అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ అండ్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఇస్ కాల్డ్ టీఎంఓ బ్యాగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఆన్సర్ ఈజ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అనమాట మెయిల్ బ్యాగ్లోనే మనకి అన్ని లెటర్సు పోస్ట్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అన్రిజిస్టర్డ్ ఉంటాయి రిజిస్టర్ లెటర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్లో కడతారు అదంతా తీసుకొచ్చి మెయిల్ బ్యాగ్లో పెడతారు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ క్యాష్ ఆఫీస్ అండ్ సబ్ ఆఫీస్ ఆర్ డినోటెడ్ ఇన్ ద డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ బై ద డిస్టింగ్విషింగ్ సింబల్ ఎఫ్ ఏసిఎం టైమ్ స్టార్ట్స్ నో మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ క్యాష్ ఆఫీస్ అండ్ సబ్ ఆఫీస్ ఒక క్యాష్ ఆఫీస్ అంటే అది కూడా ఒక సబ్ ఆఫీస్ లాంటిదే అనుకోవచ్చు లేదా ఒక హెచ్ఓ కూడా కావచ్చు అప్పుడు ఇన్ ద డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్లో ఏ సింబల్తో చూపిస్తారు అటువంటి మెయిల్ బ్యాగ్ని ఎఫ్ అనమాట ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం చెల్ మనం చదువుకున్నాం ఎంఎఫ్ అనేటువంటిది పిఆర్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాం కదా అది ఎఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎంఎఫ్ హుస్సేను పిఆర్ సుందరం మెయిల్ బ్యాగ్ ఆల్సో కంటైన్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ పార్సల్ మెయిల్ వెన్ నో డాష్ ప్రిస్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ టిఎంఓ బ్యాగ్స్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ మెయిల్ బ్యాగ్ అనే దాని దాంట్లో పార్సల్ మెయిల్ కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏది ప్రిస్క్రైబ్ చేయబోతే పార్సల్ బ్యాగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయబోతే అనమాట రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ
who is the competent authority to decide that a registered bag may be forwarded outside when it is advantageous to do so at other region at other circle postmaster concerned at other division ఎవరికి కాంపిటెంట్ ఎవరు కాంపిటెంట్ అథారిటీ దేన్ని డిసైడ్ చేయడానికి ఒక రిజిస్టర్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది లోపల పెట్టి పంపించడం బదులుగా బయట లూజ్గా పంపించడం మంచిది అడ్వాంటేజ్ అంటే కనుక ఎవరు డిసిషన్ తీసుకోవాలి హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనమాట రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టు ఫార్వర్డ్ ద రిజిస్టర్ బ్యాగ్ అవుట్ సైడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ టు డూ సో ద అరేంజ్మెంట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద విలేజ్ షార్టింగ్ లిస్ట్ గైడెన్స్ బుక్ మెయిల్ లిస్ట్ డ్యూ మెయిల్ అండ్ రూటింగ్ లిస్ట్ మెమరాండం బుక్ టైం స్టార్ట్స్ నో రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఒకవేళ హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కనుక రిజిస్టర్ బ్యాగ్ బయటికి వెళ్తామే మంచిది అని నిర్ణయించినప్పుడు అటువంటి అరేంజ్మెంట్ గురించి ఎక్కడ చెప్పాలి ద ఆన్సర్ ఈజ్ డ్యూ మెయిల్ అండ్ రూటింగ్ లిస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ డ్యూ బ్యాగ్స్ క్యాంప్ బ్యాగ్స్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ పార్సల్ బ్యాగ్స్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఫాస్ట్గా చెప్పాలండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ అనమాట మిస్టర్ బ్యాట్లో అమ్మ ఫస్ట్లో వచ్చేసింది కదా how many kinds of mail bags are prescribed 4 3 5 2 any bags untay and mail bags the answer is uh, three kinds of mail bags anamata enta bhi station sorting and combined uh, correct ga cheppandi comments lo which of the following is not one of the kinds of three kinds of mail bags sorting mail bag station mail bag combined mail bag none of the above the time starts now వచ్చేసింది కదండి ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి ఏంటది స్టార్టింగ్ మెయిల్ బ్యాగ్ స్టేషన్ మెయిల్ బ్యాగ్ కంబైన్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అనమాట నాట్ ఎనీ వన్ కైండ్ అన్నాడు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ద బో వస్తుంది రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాష్ బ్యాగ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ ఇన్సూట్ బ్యాగ్ పార్సల్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ జైల్లో పెడతారు క్యాష్ బ్యాగ్ని రూల్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్లో అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ డ్యూ బ్యాగ్స్ నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ నేదర్ డ్యూ నార్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ యువర్ టైమ్ స్టాండ్స్ నో మెయిల్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఏంటి ద ఆన్సర్ ఈజ్ డ్యూ బ్యాగ్స్ అనమాట మిస్టర్ బ్యాట్లో ఎం ఫస్ట్ ఉంది కదా ఆల్ బ్యాగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎల్ బ్యాగ్స్ షుడ్ బి ఇన్వేరియబుల్ సీల్డ్ నీడ్ నాట్ బి సీల్డ్ కెన్ బి సీల్డ్ ఆర్ ఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మాస్టర్ కన్సర్న్ ఎల్ బ్యాగ్స్ నీడ్ నాట్ బి సీల్డ్ యువర్ టైమ్ స్టాండ్స్ నో ఎల్ బ్యాగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం పోయిన వీడియోలో చూసాము టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఎల్ బ్యాగ్ అంటే లెటర్ బ్యాగ్ అనమాట ఆర్డినరీ లెటర్స్ బేసిక్గా అవన్నీ కట్టి కట్టి పంపిస్తారు కదా ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్వేరియబుల్ ఈ సీల్డ్ ఏ బ్యాగ్ అయినా కూడా సీల్ లేకుండా పంపించకూడదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ టు ఇష్యూ ఏ ఆర్డర్స్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సూపర్ టాప్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ఎంఎస్ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఎవరు కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఎవరు ఏ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి ఆర్ఎంఎస్ సూపర్ నెట్ గారు అనమాట వాట్ ఆర్ ఏ ఆర్డర్స్ అసలు ఏ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి ఏ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ సూపర్ నెట్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దర్ డ్యూటీస్ ఇన్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ అన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్టరేషన్ ఇన్ షార్టింగ్ లిస్ట్ ఏ ఆర్డర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేంజ్ ఇన్ మెయిల్ లిస్ట్ ఏ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ సూపర్ నెట్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దర్ డ్యూటీస్ ఇన్ మెయిల్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ అన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్టరేషన్ ఇన్ మెయిల్ లిస్ట్ ఏ ఆర్డర్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ లిస్ట్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ఏ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ రూల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఆర్డర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ లిస్ట్ స్టార్టింగ్ లిస్ట్లో ఉండేటువంటి మార్పుల్ని దేని ద్వారా ఇస్తారు ఏ ఆర్డర్స్ అనేది ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు ఎస్ఆర్ఎం అనే వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట సూపర్ నెట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ హూ ఈజ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ టు ఇష్యూ బి ఆర్డర్స్ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సూపర్ నెట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ పిఎంజి సూపర్ నెట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ బి ఆర్డర్స్ ఎవరు ఇస్తారు ఇంత అక్కడ ఏ ఆర్డర్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ లిస్ట్ అని చూసాము అది ఇచ్చేది ఎస్ఆర్ఎం గారు అని చూసాం ఇది కూడా ఎస్ఆర్ఎం ఇస
చేస్తారన్నమాట వాళ్ళకి గైడెన్స్ కోసం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆల్ఫాబెట్ విల్ బీ ప్రిఫిక్స్ టు ద లెటర్ బి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బి ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ క్యాంప్ ఆర్టికల్స్ అండ్ క్యాంప్ బ్యాగ్స్ ఫర్ హైయర్ అఫీషియల్స్ ఆన్ టోర్ సిఎం ఎం విల్ బీ ప్రిఫిక్స్ టు లెటర్ బి సి విల్ బీ ప్రిఫిక్స్ టు లెటర్ బి ఎఫ్ విల్ బీ ప్రిఫిక్స్ టు లెటర్ బి టి విల్ బీ ప్రిఫిక్స్ టు లెటర్ బి టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఎప్పుడైతే క్యాంప్ బ్యాగ్కి సంబంధించి హైయర్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే టూర్ ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన క్యాంప్ బ్యాగ్ యొక్క డిస్పోజల్ గురించి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆర్డర్స్ని ఏ లెటర్ ప్రిఫిక్స్ చేస్తారు బి ముందు ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు రావడం బికి ముందు టీ వస్తుంది అంటే టీబీ ఆర్డర్స్ అనమాట వాటిని అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి టీబీ ఆర్డర్స్ ఆర్ ద ఆర్డర్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ బై ఎస్ఆర్ఎంఏ అది కూడా ఎస్ఆర్ఎంఏ ఇస్తారు అవి క్యాంప్ బ్యాగ్స్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ టూర్ అనమాట ఇక్కడ ఈ టూరు ఇక్కడ ఈ టీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే జనరల్గా అవి బి ఆర్డర్సే దానికి టీ వచ్చి చేరుతుంది ముందు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇట్ ఈస్ ద సైడ్ ఆన్ విచ్ ద అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ ద సైడ్ ఆన్ విచ్ ద కమ్యూనికేషన్ అదర్ దాన్ అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ విత్ అడ్రస్ సైడ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ అడ్రస్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ విత్ అడ్రస్ సైడ్ అఫ్వర్డ్స్ అండ్ ద అడ్రస్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ఫేస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఒక ఆర్టికల్ యొక్క ఫేస్ అంటే ఏంటి ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద సైడ్ ఆన్ విచ్ అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ అడ్రస్ రాసే సైడ్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక ఆర్టికల్ అండి దాని మీద అడ్రస్ రాస్తాం కదా దాన్ని ఇది ఫేస్ అంటారు అనమాట వెనక వైపు మామూలుగా మనం మ్యాటర్ రాసుకుంటాం దాన్ని ఫేస్ అన్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ద టర్మ్ ఫేసింగ్ మీన్స్ ఫేసింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద సైడ్ ఆన్ విచ్ ద కమ్యూనికేషన్ అదర్ దాన్ అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ విత్ అడ్రస్ సైడ్ డౌన్వర్డ్స్ అడ్రస్ ఏ అప్వర్డ్స్ ఆ అడ్రస్ ఈస్ టర్న్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ విత్ అడ్రస్ సైడ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ అడ్రస్ ఈస్ టర్న్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ద సైడ్ ఆన్ విచ్ ద అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫేస్ చూసాము మనకు తెలుసు కదా ఎక్కడ అడ్రస్ రాసే ప్లేస్ ఫేస్ అన్న ఫేసింగ్ అంటే ఏంటి ఫేసింగ్ పెట్టాలి ఫేసింగ్ పెట్టండి అంటారు కదా ఏంటది ఆర్టికల్స్ ఫేసింగ్ పెట్టడం అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంద అడ్రస్ సైడ్ అన్నీ కూడా పైకి ఉండేటట్టుగా అడ్రస్ ఈస్ అన్ టర్న్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నీ కూడా ఒకే వైపు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కార్డు ఇది ఒక కార్డు అనుకోండి ఇక్కడ మీకు అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంది ఇది అడ్రస్ లేదనుకోండి వెనక వైపు పోర్షన్ అనుకుంటే ఇది 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 దీని మీద పెడితే ఈ రెండు కూడా ఫేసింగ్ పెట్టినట్టు కాదు అలాగే ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఇలాగే ఉంది ఇది కూడా అడ్రస్ రాసింది ఈ రెండు కనుక దీని మీద ఇది పెడితే ఈ రెండు కూడా ఫేసింగ్ పెట్టినట్టు లెక్క అంటే ఒకే వైపుకి పెట్టి అడ్రస్ కూడా కనపడేటట్టుగా రా చదివగలిగేటట్టుగా ఉంటే ఆ డైరెక్షన్నే ఫేసింగ్ అంటారు అనమాట పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వుడ్ బై అఫీషియల్ కన్సర్న్డ్ లైక్ డెలివరీ ఏజెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రైల్ కేజ్ బీట్ ట్రూప్ టైమ్ స్టార్ట్స్ రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏదైతే అఫీషియల్ డెలివరీ ఏజెంట్స్ పనిచేసే ఏరియా అని ఏమంటారు దాన్ని బీట్ అంటారు ద ఏరియా విత్ ఇన్ విచ్ ద పోస్టల్ ఓవర్సీస్ పోస్ట్ మెన్ విలేజ్ పోస్ట్ మెన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ దియర్ రెస్పెక్టివ్ డ్యూటీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బీట్ జోన్ ట్రైల్ ట్రిప్ పోస్ట్ మెన్ పనిచేసే ఏరియాని మెయిల్ ఓవర్సీస్ పనిచేసే ఏరియా అని ఏమంటారు వాళ్ళ జురిస్డిక్షన్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీట్ అనమాట రూల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ద ఏరియా విత్ ఇన్ విచ్ ద పోస్టల్ ఓవర్సీస్ ఇది చూసాం కదండి బీట్ అనమాట అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ రైల్వే ఆర్ స్టీమర్ లైన్ ఓవర్ విచ్ ద ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్ బీట్ ట్రైల్ ట్రిప్ కేజ్ రైల్వే కానీ స్టీమర్ లైన్ కానీ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ పనిచేసే ప్లేస్ని ఆ రైల్వే స్టేషన్ రైల్వే భోగిలు ఏమంటారు దాన్ని బీట్ అనమాట అది కూడా బీటే వాట్ ఆర్ ది లేట్ లెటర్స్ they are letters received late from the post office to include in the immediate dispatch at rms none of the above they are letters posted within uh, several such uh, intervals but without having been fully prepaid with the uh, postage and late fee they are letters presented at the window of the post office or mail office or
ఆ లెటర్స్ ఏవైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ విండో కానీ మెయిల్ ఆఫీస్లో కానీ లేకపోతే లెటర్ బాక్స్లో కానీ పోస్ట్ చేస్తారో మెయిల్ ఆఫీస్ సంబంధించి ఆఫ్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్లోజింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ మెయిల్ అంటే ఒక క్లోజింగ్ ప్రతి ఆఫీస్కి కూడా ఈ నాలుగు తర్వాత లేకపోతే ఈ ఐదు తర్వాత క్లోజింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అటువంటి క్లోజింగ్ ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్లోజింగ్ అవర్స్ అంటే ఈ టైం తర్వాత ఇంకా తీసుకోము అని అంటారు కదా ఆ టైం అంటే డిస్పాచ్కి దగ్గరగా ఉంటుందండి ఆ టైంలో ఆర్టికల్స్ని తీసుకోరు ఆ క్లోజింగ్ అవర్స్ అంటారు అనమాట ఆ టైం తర్వాత వస్తారు కానీ బట్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ అలౌడ్ ఫర్ పోస్టింగ్ సచ్ లెటర్స్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ లేట్ ఫీ ఎఫిక్స్డ్ ఇన్ అడిషన్ టు ద పోస్టేజ్ కానీ లేట్ ఫీ అనేటువంటిది యాడ్ చేసి కట్టుకోవచ్చు అనమాట ఫోర్ టు ఫైవ్ టైంలో లేట్ ఫీతో కట్టించుకుంటాము అంటే కనుక దాన్ని ఆ ఫీజు కట్టి మాత్రమే మనం పంపించుకోగలిగే ఆ టైమింగ్స్ని తో పోస్ట్ చేసే లెటర్స్ని లేట్ లెటర్స్ అంటారు అనమాట అందులో ఖచ్చితంగా ఫీజు కట్టు ఉండాలి లేట్ ఫీ అసలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు లేట్ ఫీ అనేటువంటిది తీసేసారంట కాన్సెప్ట్ అబాలిష్ చేసేసారు డిస్కంటిన్యూ చేశారనమాట ద లెటర్స్ ప్రజెంటెడ్ అట్ విండో ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ లెటర్ బాక్స్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఆఫ్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ హవర్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ద మెయిల్ బట్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ అలౌడ్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ సచ్ లెటర్స్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ లేట్ ఫీ ఎఫిక్స్డ్ ఇన్ అడిషన్ టు ద పోస్టేజ్ ఆర్ కాల్డ్ లేట్ లెటర్స్ ఫేసిల్ లెటర్స్ కరస్పాండెన్స్ లెటర్స్ టూ లేట్ లెటర్స్ టైం స్టార్ట్స్ నో లెటర్స్ విండో ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ మెయిల్ ఆఫీస్లో కానీ లెటర్ బాక్స్లో కానీ ప్రజెంట్ చేశారు ఆఫ్టర్ సర్టన్ క్లోజింగ్ అవర్స్ కానీ విత్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం అదే ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక అందులో పోస్ట్ చేస్తే వాటిని ఏమంటారు లేట్ లెటర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లెటర్స్ పోస్టెడ్ విత్ ఇన్ సచ్ ఇంటర్వెల్ బట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ బీయింగ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ విత్ పోస్టేజ్ అండ్ లెట్ లేట్ ఫీ ఆర్ కాల్డ్ సిక్స్ లేట్ లెటర్స్ ఫేసిల్ లెటర్స్ కరస్పాండెన్స్ లెటర్స్ టూ లేట్ లెటర్స్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ మధ్య పోస్ట్ చేశారు కానీ అది లేట్ ఫీ కట్ల కట్టకన పోస్ట్ చేశాడు దాన్ని ఏమంటారు టూ లేట్ లెటర్స్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ టూ లేట్ లెటర్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా దే ఆర్ లెటర్స్ రిసీవ్డ్ లేట్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ టు ఇంక్లూడ్ ఇమీడియట్ డిస్పాచ్ ఫర్ ఆర్ఎంఎస్ దే ఆర్ లెటర్స్ పోస్టెడ్ విత్ ఇన్ సచ్ ఇంటర్వెల్ బట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఫుల్లీ బీ పెయిడ్ అది బీ కరెక్ట్ అనమాట డబ్బులు కట్టలేదు కానీ ఆ టైంలో పోస్ట్ చేయాల్సి టైంలోనే పోస్ట్ చేశారు కానీ లేట్ ఫీ కట్ల హౌ టు లేట్ లెటర్స్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ సరే అలా పోస్ట్ చేశారు డబ్బులు కట్ల ఏం చేయాలి దే విల్ బీ రిటర్న్ టు సెండర్ దే విల్ బీ డిస్పాచ్ ఇమీడియట్లీ బట్ విత్ డ్యూ స్టాంప్ ఎఫిక్స్ దే ఆర్ స్టాంప్ డీటెయిన్ లేట్ ఫీ నాట్ పెయిడ్ అండ్ డీటెయిన్ టిల్ నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ దే విల్ బీ ట్యాక్స్ ట్రిపుల్ ద డిఫిషియన్సీ ఇన్ పోస్టేజ్ రిక్వైర్డ్ ఇంక్లూడింగ్ లేట్ ఫీ రూల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఏం చేస్తారనమాట అలా టూ లేట్ లెటర్స్ అంటే మనకి లేట్ ఫీ కట్టకుండా కడితే డీటెయిన్ లేట్ ఫీ నాట్ పెయిడ్ అని స్టాంప్ కొడతారు అలాగే అది డీటెయిన్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ దాకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ విత్ రెఫరెన్స్ టు క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ ఇది క్యాంప్ వితౌట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ఫిడి పోస్ట్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ ఇది క్యాంప్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అడ్రస్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ ఇది క్యాంప్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ హైర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ టోర్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ సంబంధించి ట్రూ కాంది ఏంటి రాంగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ అనమాట ఏది ట్రూ కాదంటే అన్నీ కరెక్టే క్యాంప్ అడ్రస్ క్యాంప్ కానీ వితౌట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ టౌన్ ఉంటే కనుక అది క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ క్యాంప్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అడ్రస్ ఉంటే కనుక అది ఇప్పుడు ఇంటెండెడ్ హైర్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నా కానీ క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ కింద ట్రూ చేస్తారు అనమాట ఎనీ ఆర్టిక్ అన్ ఆర్టికల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఎరోనెస్లీ ఫార్వర్డెడ్ బై ద ఆఫీస్ టు అన్ ఆఫీస్ అదర్ దాన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఆర్ బై ఏ రూట్ అదర్ దాన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్ర ఆర్టికల్ మిస్డైరెక్టెడ్ ఆర్టికల్ బైపాస్డ్ ఆర్టికల్ మిస్సెంట్ ఆర్టికల్ ఒక డెస్టినేషన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి దాని బదులు ఇంకో దానికి పంపించారు లేదా ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూట్లో పంపించాలి ఆ రూట్లో పంపించాలి దాన్ని ఏ
అడ్రస్ హైదరాబాద్ అడ్రస్ ఉంది కానీ చెన్నై పంపించారు ఏమంటుందండి మిస్ అయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ రూల్ ఆఫ్ పోస్టల్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ డిఫైన్డ్ క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ రూల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టైం స్టార్ట్స్ నో నన్ ఆఫ్ దెబ్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఆన్సర్ ఈజ్ రూల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ పోస్టల్ వాల్యూ ఫైవ్లో క్యాంప్ కరస్పాండెన్స్ గురించి ఉంటుంది రూల్ ఎయిట్ ఆఫ్ పోస్టల్ మాన్యుల్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ డీల్స్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్ సబ్ ఆఫీస్ జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనమాట ఫస్ట్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ తెలిసి ఉండాలండి ఈ వాల్యూమ్ ఫైవ్కి సంబంధించి హెచ్ఓ ఏముంటుంది రూలు బిఓ ఏముంటుంది అట్లా అనమాట బీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ బీపీఎంస్ హ్యావింగ్ డెలివరీ వర్క్ పోస్ట్మెన్ అండ్ డెలివరీ డీజీఎస్ ఏజెంట్స్ మెయిల్ ఓవర్సీస్ ఆల్ ఆఫ్ దెబ్ బీట్ అనేటువంటిది ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడతారు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెబ్ అనమాట ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ కూడా బీట్ అంటారు దేని మీద పనిచేస్తారు దాన్ని అలాగే BPMs గా డెలివరీ వర్క్ కానీ పోస్ట్ మెన్ జీడిఎస్ డెలివరీ ఏజెంట్స్ వాళ్ళకి కూడా ఎక్కడ పనిచేస్తారు దాన్ని కూడా అలాగే మెయిల్ ఓవర్సీస్ ఇది కూడా బీటే అంటారు అనమాట వాళ్ళు పనిచేసే ప్లేస్ ఏరియాని ఉచ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ టూ లేట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ స్టాంప్ డీటైన్ లేట్ ఫీ నాట్ పెయిడ్ అండ్ డీటైన్ టిల్ నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ టూ లేట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ స్టాంప్ డీటైన్ ఫీ నాట్ పెయిడ్ అండ్ డిస్పాచ్ అలాంగ్ విత్ ద లేట్ లెటర్స్ వన్ అండ్ టూ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ కరెక్ట్ టూ ఓన్లీ కరెక్ట్ The answer is uh, one only character matter. Alternative, detain no, late fee not paid and stamp go to next dispatch work after. Next question. Which of the following are correct? The face of an article is the side on which the address is written. The term facing means the arrangement of articles with the address up, side upwards and the address is turned in the same direction. The f- side of an article on which address is written is called uh, facing. The arrangement of article with the address side upwards and the address turned in the same direction is called a face. 2 and 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2. Time starts now. This is correct. The answer is 1 uh, and 2 is correct. If you have an address, you can see it. You can see it. The arrangement is upside first. The facing pattern is correct. The same direction is correct. సైడ్ ఆఫ్ అండ్ ఆ ఆర్టికల్ అన్ విచ్ ది అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫేసింగ్ అన్నారు అది యాక్చువల్గా ఫేస్ ఇక్కెందేమో ఫేసింగ్ ఉండాలి అది ఫేస్ అని పెట్టారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఆఫీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ సబ్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ అండర్ ఇట్స్ అకౌంట్ జూ రిస్ట్రిక్షన్ Head office is the main group office of group offices consisting of itself and a number of sub- smaller offices called sub-post office which have been placed under administrative jurisdiction. The officer in charge of head office is designated as, as head post marsh. 1, 2, 3 correct, 1, 2 correct, 2, 3 correct, 1, 3 correct. Time starts now. One of the head office is the accounts jurisdiction and one of the administrative one of the one and three correct armata. ఫస్ట్ ఇది అకౌంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కరెక్టే హెడ్ హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ని ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ని హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ జర్నీ పెర్ఫార్మ్డ్ బై సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ డ్యూటీ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ బీట్ టు అదర్ ఈస్ కాల్డ్ బీట్ అవుట్ ట్రిప్ ఏ ట్రిప్ ఇన్ ట్రిప్ రూల్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ ఏదైతే జర్నీని ఏమంటారు అసలు జనరల్గా మామూలుగా ఇంగ్లీష్ వస్తే మనం ట్రిప్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ which is a correct statement an insured bundle is a collection of uninsured letters enclosed together with a registered list an insured bundle is a collection of insured letters enclosed together with a registered list both a b none of the above first they were uninsured letters they have insured letters the answer is it is the insured letters bundle just are matter అది రిజిస్టర్ లిస్ట్తో పాటు కడతారు దాన్ని ఇన్సూర్ బండెల్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆఫీస్ ప్రిస్క్రైబింగ్ చేంజెస్ ఇన్ షార్టింగ్ లిస్ట్ ఇష్యూడ్ బై పిఎంజి సూపరింట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ డివిజనల్ హెడ్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఏ ఆర్డర్స్ని ఏ ఆర్డర్స్ అయినా బి ఆర్డర్స్ అయినా టీవీ ఆర్డర్స్ అయినా మూడు కూడా ఇష్యూ చేసేది ఆర్ఎంఎస్ సూపరింట్ గారని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
which is a correct statement territorial bundle should be prepared in case of foreign air mail articles with an when the number of articles uh, for any country is not less than 5 territorial bundle should be prepared in case of foreign air mail articles when the number of articles for any con- country is not less than 7 none of the above anamata edi correct kaadu ant undali meeku telise cheppandi comments lo territorial bundle ki chaal saal chusam adi the weight of an air mail bag or air tv should not exceed 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg time starts now rule 26 cf volume 5 air mail bag air tv antha data kodadu 30 kg maximum anamata next question where is press sorting office situated transit mail office mass mailing center premises of newspaper rms section press sorting office pso antam ekkadandi premises of newspaper lo untund anamata newspaper yokka ekkada pan chestadu akkada kadtaru deni next question a collection of faced unregistered articles of letter mail securely tied with a check slip at the top is called check slip bundle letter mail bundle faced unregistered articles bundle label bundle time starts now rule 24 of volume 5 faced unregistered articles evaithe untayo avanni kuda check slip katti dan meeda pette em padtaru danni kadithe em antaru check slip petti tie chese nalage pula label bundle anamata the purpose of trail card is to determine the speed of the article to determine low cost of an article or find out shortest route for transmission of article to determine the relative advantage of alternate mail routes or the causes of detention of articles none of the above rule 57 f volume 5 trail card yokka purpose entandi to determine the relative advantage of alternative mail routes ee route ka air ane route lo ellindi b ane route lo ellindi trail card ఏ అనే రూట్లో వెళ్ళింది తొందరగా చేరింది బి అనే రూట్లో లేటుగా చేరింది ఏంటి అర్థము బిలో నడుపుతూ బి అనే రూట్ నుంచి రోజు పంపిస్తుంటే దాన్ని మార్చేసి ఏకి మార్చుకోవాలనేది మనకి ఈ ట్రైల్ కార్డు పంపడం వల్ల మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట అది ఆల్టర్నేటివ్ మెయిల్ రూట్స్ అనేటువంటిది తెలుస్తుంది లేదా ఎందుకు ఆగిపోతుంది కారణం ఏంటనేది డెట్ ఎందుకు మెయిల్ ఆగిపోతుంది అనేది తెలుస్తుంది ట్రైల్ కార్డ్స్ ఆర్ సర్వీస్ పోస్ట్ కార్డ్స్ విత్ ఫామ్ నెంబర్ పోస్టర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఏంటంటే ట్రైల్ కార్డ్స్కి నెంబర్ ఏంటి ఇందాక అక్కడ చూసాం మనం ఆన్సర్ ఇస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ ఉచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఏ ట్రైల్ కార్డ్ కంటైన్స్ ఆన్ ద బ్యాక్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రింటెడ్ కాలమ్స్ సోర్స్ ఆఫ్ రిసీట్ రిమార్క్స్ మిస్ కనెక్షన్ మ్యాన్ మేనర్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ డేట్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ సెక్షన్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ హెడ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మాస్ సూపర్వైజర్ వన్ ఓన్లీ కరెక్ట్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఫోర్ ఆర్ కరెక్ట్ సారీ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆర్ కరెక్ట్ 1 2 3 4 are correct 1 2 3 4 5 are only correct time starts now trail card the answer is ivanni uh, correct anamata source of receipt untundi remarks untadi misconnections gurinchi vivaralu rayals untundi manner of disposal etla dispose chesara ane etwanti rayali date stamp of undali signature kada head of hsca gaani postmaster gaani supervisor gaani undal anamata so this is all about uh, volume 5 anamata do subscribe to career post for getting the latest volume video click the bell icon thank you anamata third video last video volume 5 complete ayindi thank you subscribe to career post